，跟全红婵同台竞技。陈玉熙直言压力太大，张嘉琪却惹人心疼。大家好，这里是正说体育。全红婵并没有放松，而是一直在训练，但是受到条件限制，全红婵依然在隔离期间胖了三斤，这让他的教练非常的惆怅。而在隔离期后，全红婵更是连家都没有回，直接进行训练，为全运会做准备。而在近期举行的全运会中，全红婵发挥出色，更是在第二跳中，四个裁判给出了满分的成绩。Yeah! 呃，一边在录像，一边在摇头，叹服，这就是一种九十四点四啊！我的天！但是由于太紧张。全红婵在第三个动作中发挥失误，即便是这样，全红婵依然稳拿冠军。入水的一瞬间，身体并不是，所以水花相对比较大。五十九点四分。而在赛后，当被问到跟全红婵同台竞技感受怎么样的时候，陈玉熙直言压力太大。调整的还是稍微欠一点，然后也没有超出的比较好一点的水平嘛。对，那这五轮我看目前是暂列第三名了、嗯。然后你觉得哪一轮跳感觉最好？最好最后一轮吗？就只有最后一轮跳的还算比较正常一点，好一点。前前面四轮就是没有调动，可能说全运会的进攻会更大一点。在我自己单项上面，双人上和张嘉琪配对，然后也希望能取得一个自己满意的成绩吧。单人就尽力去拼就好。而张嘉琪就更惨一点了。相信大家都知道，全红婵在第二跳中四个满分，而在最后一跳中两个满分。而她在第三跳中选用的动作是2 0 7 C， 发生严重失误，导致本轮的成绩并不理想，而大比分更是被张嘉琪反超。但是要知道，张嘉琪的这一跳发挥的非常完美，在入水后，水花直接消失，没有泛起一丝波澜，跟全红婵的水花消失数不相上下。但是张嘉琪这一跳，裁判打分最高分也才 9.5 分，真的是太让人心疼了。张嘉琪，上届全运会也是拿到了单人十米台的金牌。这一跳太漂亮了！九点五，九分，九点五，九点五，九分，九点五，九点五，十得分。九十四点零五分。张嘉琪经过前面两跳的调整，终于找到。